y en tendencia. Gracias a Simpotes en la deriva continental y la expansión del fondo oceánico, el trabajo de muchos científicos como Bullard y Tuzo Wilson, Docal, os hablaremos de otro vídeo poco más adelante, agrupanse un conjunto de ideas que originan en la década de los años 70 a denominada teoría de la tectónica de placas global. Es sobre esto e lo que os queremos hablar ahora aquí en este vídeo. La tectónica de placas explica muchos procesos geológicos que se producen en la Tierra y tienen varios puntos fundamentales. Y vamos a hablar con ellos. O primero es que la litosfera está dividida en una serie de fragmentos rígidos denominadas placas tectónicas, como podéis ver aquí, en este modelo que trouxen para vos árboles. La mayoría de estas placas contienen litosfera continental e oceánica. O seu grosor oscila entre los 50 y e 200 kilómetros, ainda que pueden llegar a los 300 en baixo de las grandes cordilleras del planeta. Existen 7 grandes placas litosféricas principales que os voy a enseñar yo aquí, no hay iPad, ¿de acuerdo? E son A. Euroasiática, A. Africana, A. Pacífica, A. Norteamericana, Sudamericana, Indo-Australiana e Antártida. No es que sabes que Antártida es un continente. Entre ellas hay varias pequeñas, como son las de Nazca, Caribe, Cocos, Arábiga y e Filipina. Además, hay muchas microplacas, como las que componen la conca mediterránea, pero no aparecen en este modelo de aquí. O segundo punto es que las placas se mueven, cambian e interactúan. Estos movimientos pueden ser horizontales, como indican las flechas de ese mapa que estáis viendo ahí, pueden ser verticales, son los movimientos isostáticos, o ambos los dos a vez. La velocidad de estos movimientos oscila entre 1 y e 12 centímetros ano, que es la misma velocidad a que medran las nuestras uñas. Puesto que no existen ocos entre las placas, o movimiento de cualquiera de ellas afecta a que arrodean o que puede causar afastamiento, aproximación o mesmo a colisión entre ellas. Por este motivo, los límites entre placas son las zonas de mayor sismicidad y e vulcanismo de la Tierra. Fijad de vos cómo la mayoría de los terremotos ocurren en zonas concretas del planeta. acontece con la distribución de los volcanes. Podéis ver el vídeo completo en el enlace de ampliación que tenéis en la descripción del vídeo. Vamos a loco tercero punto. Los límites o bordes de placas tienen una actividad geológica muy intensa. En función del tipo de desplazamiento, dividimos en bordes convergentes, divergentes y e conservativos. Vémoslo aquí, fijades vos. Los bordos divergentes son el límite entre dos placas que se separan. Nelas sitúanse las dorsales, e se es la litosfera oceánica nova a o ascender materiales desde el manto, por lo que también se denominan bordos constructivos. Bordos convergentes. Forman el límite entre dos placas que se juntan. En ellas atópanse las zonas de subducción. En estas zonas, una de las placas introduce se de baixo de otra, afundiendo no manto. Es decir, subduce. Por ese motivo, también se llaman bordos destructivos. ¡Hey! Por último, tenemos aquí los bordos con movimiento lateral o conservativos. Son aquellos los que no se crea ni se destruye la litosfera, sino que se desplaza lateralmente una placa con respecto a otra formando grandes fallas o fallas transformantes. Bueno, vamos de aquí que esto da me... esto pomelo. Cuarto punto. A edad de las rochas. A formación de nueva litosfera en las dos y e a su destrucción en las zonas de subducción explica que a antigüedad de dos fondos oceánicos se sea siempre inferior a 180 millones de años, como vemos aquí. Mientras que en los continentes podemos atopar rochas de hasta 4.000 millones de años. 
Y por último, la teoría de la tectónica de placas. Propone que la energía interna terrestre es un motor de movimiento de las placas. Esta energía procede de la desintegración de los elementos radiactivos que están en el interior de la Tierra y de la remanente de la formación inicial de nuestro planeta. E es responsable de impulsar las corrientes de convección del interior terrestre, los movimientos de las placas litosféricas o vulcanismo y e la reciclase de la codia basáltica. Esto fue el resumo que vos queríamos contar sobre las ideas que sustentan a tectónica de placas global. Muchas de las fueron sorprendentes e innovadoras en su tiempo, rachando los paradigmas anteriores. Además. Para eso, muchos científicos precisaron ser valientes y e pensar de xeito diferente. Eso parte do progreso de la ciencia, pues como dijo don Miguel de Unamuno, a verdadera ciencia ensina sobre todo a dudar y e a ser ignorante. Qué gran frase, ¿verdad? Sí. Pues aquí os dejamos, aburiño. Hasta pronto.